哎，别吐了，快点！最近怎么样？抓紧，抓紧！开会以来，已经死掉了九个老李，挖出去的土方都在斜坡上放着。知道了。快一点！后面跟上。我已经看过了，这里面既没有长脚，也没有摇塞。丸子，你再去找一遍。黑子哥，已经查了好几遍了，确实没有啊，没有一个是青龙山的人还以为你死了呢！要是跟姚三那样早早的投降，何必现在吃这么多苦？吃吧，吃吧，吃吧！身手不错呀！我知道你不会轻易认输的。你说对了，长脚爷爷，我这辈子就没认过输。认不认输没关系，现在你在我的手里，你们的寨子，你们的青龙山。都在我的手里，没错，是在你手里，那是暂时的。只要青龙山还有一个人，就一定能把他夺回来。夺回来？大半个国家都在我们手里，你拿什么夺？中国不是有一句古话吗？“识时务者为俊杰。”言之有理啊，在中国还有这样一出戏：戴安威风抖擞欧式，灭东阳。<笑>还有闲情唱戏，你睁开眼，好好看看形势吧。你们的烈王吴永顺已经逃离了石门洞，不见踪影了。姚三儿一认清形势，投降了皇军。你们剩下这几个人，还能支持几天呢？姚三儿，人各有志啊。怎么样？
要不要再好好考虑考虑？别废话了，要杀要剐，悉听尊便。我是个军人，我不会滥杀。如果一时没想通，我可以给你时间。你一旦想通，随时来找我，往死里打。说句话呀，弟兄们都等着你拿主意呢。昨天晚上在西坡有人要逃走，是谁？是我。三爷果然是三爷，比吴永顺有担当。不过我知道那个人不是三爷，是我。三爷，你的弟兄真的很仗义。你到底想干什么？痛快点！我只是想知道你们到底是真仗义，还是假作戏。昨天你们那个黑子被我活埋的时候，也有很多弟兄跳出来要为他垫背。我一枪崩了那个领头的，就再没有人敢为他说话了。你甭骗我了，据我对黑子兄弟的了解，你没那么容易抓住他。你到底想要耍什么花招？行了，大家都放松一下。我们来做个游戏，给你们十分钟时间，分出胜负，两个人只能活一个人。如果时间到了，没有分出胜负，两人一起死。挺好玩的，其他人退后。走，快点！走，快退后
请准备注射吧。那麻烦两位长官先暂时回避一下。好李老，处理干净了。嗨从来没见过这么不经打的，好像连枪都不会使。这小鬼子怎么还有戴眼镜呢？啊，<笑>这哪来混日子的啊？黑子哥，你看，黑子哥，你看，乱七八糟的，扔了扔了啊，捡点有用的。
三叔，哎，黑子，唐娇找着了吗？没有啊，必须得找找。哎，黑子，歇会儿吧啊！你看这都晌午了，整点吃的，要不然到晚上顶不住啊。见了鬼了！这长脚丢了，咱们山里的野味也跟着没了。行，那大家先歇一会儿。黑子哥，前面有东西。什么东西？鬼子的罐头，哎，去看看啊！哎，走。这罐头是被石头砸开的，没有用工具，应该不是鬼子留下的。莫非是长脚？有这可能。哎，长脚从哪儿弄的罐头？那就不知道了，但看罐头的新鲜程度，如果真是长脚吃的话，长脚应该就在附近，应该很快就能找着他。哎，三叔，哦、不能吃。你，你不是说长脚的吗？我又不嫌弃他。这万一是鬼子留下的呢？鬼子怕什么的？我刚吃完就下毒啊！这是经验。吃别人剩下的安全。走，找长脚去。别吃了，三叔，走。嗯在扔掉的罐头里面下毒呢。按理说，没人吃这种东西、啊。如果不是故意下毒的话，那又是什么？管不了这么多了，先得把长脚找着。找到长脚，一切就都明白了。通过昨晚采集来的样本来看，病毒感染的速度再次质变。他现在什么位置？就在前面。一定要死死盯住他！嗨。
对，视食物者为俊杰。现在青龙山在你们手里，将来整个亚洲都会臣服在日本帝国的脚下。如今长角鱼，我回来找你了。哼！黑子哥，长角怎么和那小鬼子聊起来了？别说话。长角，我跟你说过，你随时可以来找我，但你让我等得太久了。你看你现在的样子，你觉得你对我有什么用呢？哼。那你开枪啊！开枪打死我！不敢，你是希望青龙山所有的人都变成我这样是吧？<笑>就以你们这种歪门邪道，还弄不死长角爷。但是，你得答应我一个条件。你说，放过黑子和我身后的这帮弟兄。我答应你，大佐，这是三级病毒的一个活体标本，对我们来说很有研究价值。我们是否可以把它带回去？赶紧把它带回去。
，把当初的骨灰带回故乡。
在青龙山祠堂祭拜。青龙山的列祖列宗会保佑你们这帮小鬼子。受一下曾经的家乡，我在别人手里被蹂躏的感觉。为什么不早报告？工作连夜上山，避过了我们的岗哨，似乎有意不想让我们知道。石兰，你到底想干什么？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！后悔的，老子早晚把你们这帮小鬼子脑袋切下来！啊、快点，走走，快点，走，快点，快走，快走，走走，快点啊！快点，快点，快，别偷懒，别偷懒，快点。快点！不许偷懒！看看吧，看看现在的青龙山，与你们那个时候的青龙山是截然不同，到处一副井然有序的样子。我没有看到你说的井然有序。在我眼里，他们一个个手持钢刀。打算随时把你的脑袋切下来。我来告诉你，我现在所做的一切，就是为了建设一个更加文明的青龙山。再看看，这里物产丰盈，地形复杂，这简直就是为我们皇军精心准备的战略地点吧。你错了，这是为你们精心准备的坟墓。其实你应该感谢我，感谢我让你，还有你的老朋友，在这里相聚。信这个？我现在信了。快干活！快点！快点！走
，曾宇，来，来，挂件黑色。什么？在哪儿？在洞口。来，先干嘛？来，干嘛呀？哎，哎，行了行了，想造反吗？这个人，有一个问题，不要跟他一般见识啊！我们干活。哎，干活，干活！你息怒，哎，息怒，快干活！哎，快！是，是，三月，啥事儿啊？嗯，你今天看见那个人，你敢肯定是黑的？肯定是啊！哎呀，我千里眼，我什么事儿能看错？他怎么也被抓起来了？本来我以为他在外面能帮咱们兄弟吧，没想到黑子自己都保不住啊！不对。黑子也算机警，他要是被抓进来了，山里肯定出大事了。你说这小鬼子会把黑子带到什么地方去？带到关人的地方去呗。啊，哎，啊，你说咱们的人要是也被关起来了，那不就能见着黑子了吗？哎，对呀、啊。我怎么没想到？那怎么才能被关起来？老师，咱们哎，找他算账去。觉得你们也挺有意思的，我们自己人吵架，关你们什么事儿啊？今天之事，我还就管定了，把闹事的给我关起来！嘿，走走走，都给我抓了！走，走，把他们都放了。你们起内讧，与我毫无关系。但是，不要耽误了我的工程进度。好好干活，干活。防着咱们这些上山的人进山用的。你看那些鬼子，大多数往这边停着。翠兰说的有道理，我也觉得不太对劲儿。黑子们不会在山上被抓了吧？
现在天快黑了，咱们别硬闯，走其他的路。雪兰，怎不走了？别动这让我想起了当时孔梅救我的样子。哎，看来今天夜探这条路行不通了。我看我们先在青田县夜宿一宿，明天再进山。嗯。哎，狮子哥，要不要先发个小箭，通知黑子他们一声？这样会打草惊蛇，不要给自己惹麻烦。走吧。想不到，石门洞现在守卫这么森严。嗯、小石头，分头行动。继续追，当然要追。我们至少要拿住一个，不能让武十郎看清咱们。来，报告少佐，发现一支箭。他们这是要报信。报告，有可神。今天不用干活了，带着你们的人回去吧
怎么着，李勇啊，我们了，又想耍什么鬼计啊？啊啊啊啊,啊！没事吧？啊、我是你奶奶。小子，别想活命的话，你还得听我的。弟兄们，我们走兄弟，一路走好。来人！我的兄弟死了，把他抬走关押黑子的房间也空了，混蛋！绝不能让黑子给我跑掉！留下来，保护好五十栏中佐。嘿，其他人给我追！在里边了呢，竟然让我活着回来，就饶不了这帮小鬼子。哼，三爷，嗯，谢了。哼，你谢个啥呀？谁让你小子跟我有缘呢？我可想好了啊，等这次这一劫过了以后，我得跟你结拜为兄弟，以后你得改口叫三哥。好啊，咱们俩这是不打不相识啊。三哥，当初打鬼子后悔了吗？哼，我后老悔了。要不是你们这帮猎户啊，我还在青龙寨好好的当我的大当家的呢。哎，孩子，你没跟顺子他们走，你后悔吗？我的命就是青龙山的
，要死我也死在山上。有鬼子！黑子，你快走！这个王八蛋和他主子的账，我今天得跟他算一算了。三哥，要走一起走，要死一起死。别他娘的废话了！记得明年给哥哥烧点纸钱，快给我走！家伙还没有死，你们两个沿着血迹继续往前追，已经发现格杀无论。嘿，你们两个跟我来。
。谁开的枪？报告少佐，山坡上发现一个人正在观察我们的攻势。马上通知伏击人员，报告位置，包抄他们，其他人给我追。这是敌人干的，有刀不用枪，不知他们还能有谁？那你刚才提到了被挖去的树皮，是跟矿场的苦力有关吗？不会，这是我们之前一直没有注意到的。这些东西是在他们传统中遗留下来的，只有他们才知道。至于这个东西传递的什么秘密，我并不知道，但是绝对跟苦力无关。看来他们还是想救这帮苦力。那就随了他们的愿。从明天开始，这里不会再有什么苦力了，通通都是马路的，他们也该尝尝，当做原木被切割的滋味。想必你就是姚三吧？也正是。你们呢？只图一时的口舌之快，揽来了虚名，却招来了灾祸。想想那个青龙山的老猎王，跟皇军作对，会是什么样的下场？到了这个时候了，难道你还想劝降我吗？不，我非常尊重你的气节，也敬佩你兄弟们的勇气。不过我一直知道，作为一个军人。所有的荣耀和崇光，是来自于战场，也来自于敌人。你们在这里也有些日子了，今天我决定放你们走。不过，就这样把你们放走的话，倒是犹如你们一世的英名。勇士的荣光，是需要公平得来的。这样，你们两个人为一组，跟我们大日本皇军的勇士较量。得胜、平手，都算你们赢，我就放你们走。反之，别说我没给你们机会。此话当真？赤手相搏，不用任何武器。三爷，三爷，天天吃不饱，没劲儿，怎么打？这是咱们唯一的机会，跟小鬼子拼了！三爷，咱跟他们拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！好，我就跟你过过招。
我再给你们一次机会，顺着这条山路往上跑，只要跑出我的视线，我就放你们走。三爷，走吧，走吧，三爷，走走。把他留给田中吧。救我一个人什么你一个人来救我我一个人就够了你这不是来送死吗你我欠你的命我自己还那就你是为了让你好好活着你快走要走两个一起走我这一次来就是为了把你活着带出去我现在腿上的这么重我怎么走啊再说了
那个跑掉的土匪幺三，可是我们手里最后的诱饵，必须要物尽其用。我们最终的目标，还是山林里的这些猎人。只是可惜啊，猎人有弯弓，战胜了田中少佐的狙击步枪